观世音菩萨，又称观自在或观音菩萨，全称尊号是大慈大悲救苦救难观世音菩萨。观世音菩萨是佛教由印度传入中土后，影响最广、最受人尊崇的大菩萨之一。记载观世音菩萨的佛教典籍数不胜数，特别是观世音菩萨寻声救苦、大慈大悲的灵通感应、垂化事迹，更是亘古流传。在。各种记载观世音菩萨的佛教经典中，特别以《妙法莲华经》第七卷《观世音菩萨普门品》最为大众所熟悉。此时。释迦牟尼佛在王舍城的灵鹫山，为大众宣讲《妙法莲华经》。有一位无尽意菩萨，向释迦牟尼佛顶礼请法：“世尊，观世音菩萨。”以什么因缘而立名为观世音呢？善男子啊，如果有百千万亿众生在遭受种种苦恼时，只要能够一心称念观世音菩萨的名号，观世音菩萨就会立即听闻到求救的音声。使身处苦恼的人得到解脱，因为这尊菩萨有着大威力、大神力呀、啊观世音菩萨和大势至菩萨都是西方极乐世界的圣者，被人们尊称为西方三圣。关于他们的佛经有很多，《悲华经》就记载了其中的一个故事。在过去无数劫久远以前。有一位转轮圣王，他有一千个儿子，长子叫做不炫，次子叫做尼摩。父子众人都尽心供养一位宝藏如来，并跟随他修习佛法。这位转轮圣王，在宝藏如来前发下了成佛的大愿。世尊受记他，将在未来成为无量寿佛，国土的名字叫做极乐世界。接着，不炫太子
，在宝藏如来前也发下了成佛的大愿。世尊，今天我要大声地向一切众生宣告。我所有的善根，全都回向给成就无上正等正觉的佛道。愿我行菩萨道时，如果有众生遭受种种苦恼恐怖的事，退失了追求正法的信念和力量，堕落到黑暗中，身心忧愁，孤苦穷困。没有依靠，也没有房屋的时候，若他能够意念我，称我的名号，被我的天耳所闻，天眼所见，这个众生若不能免除这些痛苦烦恼，我终不成就无上正等正觉的佛道。世尊，我今天还应当为了众生，发起最殊胜的大愿。如果无量寿佛在西方极乐世界完成了度化众生的佛事，进入涅槃后，我将在正法注视期间修行菩萨道，利益众生。当无量寿佛的正法在初夜灭去时，我将即刻在后夜成就佛道。观察天人和三恶道的一切众生，而生起了大悲心，想要断除众生的苦恼，令他们安稳快乐。因为这个缘故，我今天当命名你为观世音。在无量寿佛涅盘后的第二个恒河沙的阿僧祇劫，正法在初夜时灭尽，到后夜，佛土就转为一切珍宝所成就世界，种种庄严美好的景象，无量。无边，你将在菩提树下金刚座上成。名为遍出一切光明功德山王如来，寿命长达九十六亿那罗他百千劫，涅盘后正法注视六十三亿劫。最后，尼摩太子也发愿在变出一切光明、功德山王如来之后成佛。庄严的佛土与一切佛事，都与变出一切光明、功德山王如来等同无异。宝藏如来受记他，将在未来最大的世界成就佛道，因此命名他叫做。大势至。
。在《观世音菩萨受记经》中，记载了这样的故事：在过去无数劫以前，有一个世界，名叫无量德聚安乐世现。这个世界有一位佛，名叫金光狮子游戏如来。他的佛国清净庄严，无比美好。在这位佛教化的时代，有位名叫威德的国王，以正法治理着上千个国家。一天，威德王在园林中修行，进入了禅定三昧你们是天龙还是夜叉？是人还是非人？请告诉我你们的名号。一切诸法空，云何问名字？过去法已灭，当来法未生。现在法不住，忍者问谁名？空法亦非人，飞龙飞罗刹。
奉献供养给诸佛，不如以慈悲心回向成佛的菩提道，这就是最好的供养。其他任何供养都不能超过它。获得的福报无量无边，不可计算。法这种菩提心，必能成就无上正等正觉的佛果。啊！一切天龙鬼神，请听我说，我们今天在佛陀面前立下大誓言，愿发菩提心。生死流转了无数劫，不知道哪里才是边际。为了救一个众生，都要多劫的行菩萨道，何况每一劫中都能救度解脱无量的众生。所以修行菩提道，又怎能升起疲惫厌烦之心呢？我从今天开始，要是还生贪欲心，就是七狂十方一切的诸佛。要是还生嗔恚、愚痴、悭贪、嫉妒的心，也是如此。今天我说的是绝不虚妄的真实话语。从今天开始，我如果像声闻中那样只顾自利，而不去行救度众生的菩提道，就是欺骗世尊。我不去求只能自我觉悟的圆觉圣果，我要在万亿劫中，以大悲心救度解脱一切众生。今日世尊的国土，清净安乐，美妙庄严。愿我成佛时，国土超越此百千亿倍，没有身为圆觉这样的众生。只有发菩提心的大乘菩萨，数目没有限量，他们都清净无垢，具备上妙的喜乐，在正见的佛法中出生，能受持一切佛法宝藏。我这些誓言，如果诚实不虚，大千世界应当为此震动。那时的威德王，就是现在的释迦牟尼佛，而两位童子，就是观世音菩萨和大势至菩萨。这两位大菩萨，是在金光狮子游戏如来前，出发了菩提心。他们在发菩提心之前，就懂得。名字不可得，这样深的智慧，是因为他们曾经无数生供养佛，种下过种种的善根。那时的无量德聚安乐世现佛国，就是现在的西方极乐世界，在将来久远。不可计数的时节后，西方极乐世界的阿弥陀佛也会涅槃。涅槃后，正法注视的时间，与阿弥陀佛无量的寿命相等。阿弥陀佛注视和涅槃后
所度化的众生，也是一样，无量无边。阿弥陀佛涅槃后，也许有的众生见不到佛，但如果有菩萨能证得念佛三昧，就可以常见阿弥陀佛的。不灭法身，阿弥陀佛。